Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Die Strafzinsen der EZB führen zu einer immer größeren Verzweiflung bei all denen, die eine Verzinsung auf ihr Erspartes zur Altersvorsorge erwirtschaften wollen. Vor vielen Jahren lockten höhere Zinsen in Fremdwährung viele Anleger dazu, auch mal ihr Erspartes im Ausland zu investieren. Doch ist dies auch heute eine Alternative? Ich freue mich hierzu, den Devisenexperten der Commerzbank Ulrich Leuchtmann zu begrüßen. Guten Abend, Herr Leuchtmann. Hallo, Herr Timmermann. Denken wir doch zum Beispiel mal an die türkische Lira. Dort gibt es richtig viel Zinsen. Genau, die türkische Lira lockt natürlich mit ihrem Zinsniveau von roundabout 14 Prozent. Allerdings, diese 14 Prozent sind halt dadurch gerechtfertigt, dass man da auch erhebliche Risiken hat. Ich habe Ihnen hier mal den Wechselkurs der türkischen Lira zum Euro mitgebracht. Also äh, türkische Lira pro Euro. Wenn es nach oben geht, wertet die türkische Lira ab. Und wir sehen, sie hat sehr deutlich abgewertet in den letzten Jahren. Ganz dramatisch in der Krise in 2018. Sowas kann wiederkommen. Wir sehen, dass die türkische Zentralbank die Zinsen senkt. Und zwar muss man befürchten, in einem Ausmaß, was vielleicht zu stark sein könnte. Denn sie ist unter deutlichem politischen Druck. Die wirtschaftliche Entwicklung in der Türkei lässt nach. Das dürfte diesen politischen Druck erhöhen. Und da könnte es sein, dass die Zentralbank nachgibt und zu niedrige Zinsen äh, einstellt. Und sowas kann dann so eine Krise wieder auslösen abseits von allen politischen Risiken, Konflikten mit den USA etc. Das heißt also, die Lira ist krisenanfällig. 14 Prozent sehen als viel aus, aber angesichts dieses Risikos würde ich meine Finger von der türkischen Lira lassen. Alles klar. Letzte Sendung hatten Sie russische Rubel angesprochen als Alternative. Gilt das noch? Ja, Rubel finde ich sehr interessant. Sie sehen beim Wechselkursverlauf, der Rubel war früher sehr volatil, der ist deutlich stabiler geworden. Das liegt daran, dass die Zentralbank halt eine sehr vernünftige Politik führt. Auch sie senkt die Zinsen, aber immer im Hinblick darauf, dass mit dem Rubel nichts passiert, dass da nichts anbrennt. Sie hat Zinssenkungsspielraum, weil die Inflation dort auch nach unten geht. Und von daher, den nutzt sie aus, aber ich glaube nicht, dass sie das überzieht. Das hat sie in der Vergangenheit nicht gemacht. Sie hat sehr klug agiert, sie hat mein Vertrauen und deshalb sage ich, 7% sind nicht so viel wie bei der türkischen Lira. Aber ein sehr guter Deal angesichts des deutlich geringeren Risikos, was man dafür hat. Vor einigen Jahren waren südafrikanische Rand besonders attraktiv bei Privatkunden. Ist das auch heute noch so? Ich finde den Rand weiterhin sehr attraktiv. Ja, der Rand ist eine volatile Währung. Sie sehen, es geht hier auch mal deutlich auf und ab äh, im Wechselkurs des Rand gegenüber dem Euro. Da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Aber hier haben wir auch immerhin 6,5 Prozent. Das schafft einem natürlich auch ein bisschen Puffer, wenn es mal äh, gegen einen geht. Auch hier kommt es vor allem auf die Zentralbank an. Auch hier hat die Zentralbank in der letzten Zeit sehr vernünftig agiert. Wir haben immer politische Risiken. Der Rand wird immer volatil bleiben, aber 6,5 Prozent sind, glaube ich, ein guter Puffer. Davon könnte was übrig bleiben, selbst, selbst wenn der Rand aufgrund von globalen oder heimischen Risiken noch mal ein bisschen nachgibt. Denn die Zentralbank wird vernünftig agieren, glaube ich. Wie sieht es eigentlich mit der chinesischen Währung aus? Na, für die chinesische Währung, für den Remimbi, ist es halt sehr schwierig, dort zu investieren. Es gibt Kapitalverkehrskontrollen. Besonders für private Anleger ist es schwierig, da zu investieren. Das Schöne an Währungen ist aber, Sie können in eine Währung investieren, die damit zusammenhängt. Und deshalb habe ich Ihnen den australischen Dollar mitgebracht. Die australische Volkswirtschaft ist sehr eng mit der chinesischen verbunden. Der allergrößte Teil der australischen Exporte geht nach China. Und deshalb ist alles, was in China passiert, direkt wirksam für die Wechselkurse des australischen Dollars. Der hat nachgegeben, hat der euro austral dollar wechselkurs ist nach oben gegangen, der Dollar äh, ist schwächer gegangen. Allerdings hat man hier vielleicht mal die Chance, wenn es eine Einigung in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gibt, dass hier ein bisschen an Erholung reinkommt. Ich würde nicht sehr langfristig auf den australischen Dollar wetten. Auch hier werden wir noch eine weitere Zinssenkung bekommen. Ich glaube nicht, dass China wieder zu alten Wachstumsraten zurückkehrt. Und deshalb ist das, glaube ich, keine langfristige Wette. Wenn man mal kurzfristig darauf setzen will, dass im Handelsgespräch vielleicht eine Einigung kommt, dann ist der australische Dollar das Richtige, das zu spielen. Da waren ja jetzt schon einiges an Ideen dabei. Wie würden Sie denn Ihr Devisenportfolio privat so mischen zwischen den Standardwährungen und solchen Exoten? Na, als eurobasierter Investor, der seine Brötchen in Euro zahlen muss, würde ich immer den größten Teil in Euro haben. Sagen wir mal so 70 Prozent. Aber Beimischungen hier und da von Währungen sind interessant. Natürlich bei volatilen Währungen wie dem südafrikanischen Rand nicht so viel. Aber 5 Prozent, das wäre okay. Alles klar. Vielen Dank, Herr Leuchtmann, für Ihre Einschätzung. Meine Damen und Herren, und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche geht es weiter mit Andreas Hürkamp. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Stage Alpha Dividenden ETFs. 
Börsennotierung in Frankfurt, Xetra und Stuttgart. Der Blog zu den ETFs unter www.etf75alpha.de